ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നസ് ലാസ് ഫുഡ് ഹോം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ആറര ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പുറത്തേക്കൊന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാത്രി നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എണീച്ച ഉടനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇഡ്ലി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇഡ്ലി മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മച്ച ഇവിടെ ആറര ആവുമ്പോ എണീച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ലി തട്ടിലേക്ക് ഇഡ്ലി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഉമ്മ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കുന്ന തലേ ദിവസം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും കാരണം രാവിലെ തന്നെ എല്ലാം കൂടി നടക്കില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇഡ്ലിക്ക് സാമ്പാർ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഡ്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മിക്സിഡ് ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഹോട്ട് പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇഡ്ലി പൊടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു എട്ടേ കാലായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ എട്ടേടെ ഉള്ളിൽ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഉപ്പാക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് എട്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ചായ കൂടി കഴിയാറുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എട്ടരക്ക് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ എന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു വരണം ക്ലീനിങ് ആണ് ഇപ്പൊ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഞാനും അനിയത്തിയും കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്
പിന്നെ ഇന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അരി സോക്കിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി കാശ്മീർ ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറിന്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി മാങ്ങ അച്ചാറാണ് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നാല് വലിയ മാങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അച്ചാറിനൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു കുളിയുള്ള മാങ്ങ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അച്ചാറിന്റെ പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്തിനാണ് അച്ചാറിന്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാർ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൂക്ക ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം അപ്പൊ ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുളക് പൊടി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോ അത് കരിഞ്ഞു പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് നല്ലെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടുമ്പോ നമുക്കൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുളക് പൊടിയും സുർക്കയും വെള്ളം കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉലുവയും കായവും കൂടിയിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ 
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളച്ച് വരണം അപ്പൊ ഇതാ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മാങ്ങ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക അപ്പൊ നന്നായി ചൂടാറേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങാച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾ പിറ്റൂസ് ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പൊ പിറ്റൂസ് ആണ് ഞാനും ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബോട്ടിലേക്കാണ് മാറ്റിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതാ ഉമ്മാട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാശ്മീർ ചില്ലി ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ കൂളി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഉമ്മ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കുറെ നാളായി പായസമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൂട്ടിയാടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ചായ കുടിക്കാറ് അപ്പൊ ഇത് എന്റെ കൂടെ ചായ കുടിക്കാൻ ഒരാളോടും ഉണ്ട് എന്റെ താത്താട മോനാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ചെറിയൊരു എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വ